，来啦！哎，几位客官，怎么了？小店哪儿服务不周，让这位姑娘发这么大的火呀？我说，你们这是汤还是水啊？一点味道都没有，居然还能卖钱？嗯啊，这可是咱们店最有名的汤啊！咱们厨子每天可都是这样煮的。都说了没味道，快快快快，快换一碗来！好好，算了算了。咱们别这么为难人家了，也许呢是咱们那儿的店做生意比较老实，舍得放盐，咱们出门在外就忍着点吧。啊，老板，哎，把这趟倒了吧，咱们不喝了。哎，我说几位客官，你们吃的口味也太重了点了吧？这汤的咸味可都是已经调的正好，你们怎么说我们不老实啊？咱们外地来的，就是嫌你这汤像白水。喝了没味儿。哎呦呦，几位客官，瞧你们把我这小店给嫌弃的，这可真是冤枉啊！你们瞧，咱们县里被征税征的是一穷二白，已经没有几家像样的餐馆了，这盐价又一直高上了天，嗨，一般人呐、啊、是买都买不起。咱们的店还能开在这里，餐餐、卖汤、卖菜，有甜有咸的。可是你们不知道啊，咱们做的。做的可都是赔本买卖，几位客官，你们说话可要凭凭良心呐！哎，我说掌柜的，既然这盐价高上了天，可你为何还肯做着赔本生意，天天经营呢？就瞧你那菜单，并不贵啊，还敢说你们有放盐？哼，这不是自长嘴巴吗？不通不通！哎，看你们是外地来的。难怪什么都不知道，我也不怕，就跟你们直说了吧。咱们县里老百姓买的都是私盐，私盐。哎，哎呀，你们也别大惊小怪，这事儿其实街头巷尾所有的百姓，大家全都知道，官盐的价钱比金子还贵。百姓为了糊口，已经在黑市里买私盐过日子，撑了很久了。掌柜的，你们这做生意的还买私盐，难道不怕官府衙门来查吗？哎，怕呀，当然怕了。所以呀、啊，咱们都说好了，哎，买官盐一分，用私盐九分，就当是让官府多抽个税啊，算是求个平安。求平安，你的意思是？哎呀，你们这些外乡人什么都不懂。我告诉你们，咱们这儿就有这么一家酱菜店，老板呢，为了节约成本，两个月了都没买过一次官盐。衙门马上就查来了，将他们全家都以买卖私盐之罪论处。哎呀，那可惨了，全家都被绞刑示众啊！可恶！既然处决过卖私盐的，总该抓得出谁在卖私盐吧？哎呀，抓卖私盐，你别傻了，从来就没有抓过卖的，只抓买的。竟然有这种事，简直岂有此理！哎，掌柜的，哎，跟您聊一次天，真是长足了见识。啊，那，再给你买个知识。哎，谢谢啊<笑>！我跟你说啊，就当我们外地人试着在你们县里买些私盐留作纪念。哦，呃，你们是要问……嗯，哪里能买到私盐啊？这……呃呃呃，说不说啊？嗯？<笑>在咱们县里有三个地方可以买到私盐，第一个是一家油行
。哎，客官。呃，您买什么香，随便挑，什么都有啊。老伯，哎，我要买白香。我是来买白香的。什么白香不白香的？我呀，听不懂。老伯，哎呀，你别装了。前些日子我还托人来你这里买过的，这次我真的很需要一些白香。请你卖给我一点吧，啊！我说你这个人怎么这么啰嗦呀？我不跟你说了吗？你说的话我听不懂啊！我这没有你说的什么什么什么白香啊！我说你呀，还是快点离开吧，快走吧！哎，老伯，来，这些钱你收下，请你无论如何一定要卖给我，好吗？我说，哎呀，你拿着，拿着，拿着，拿着。上别人那儿去买，快走快走快走，你快走吧！我这没有你说的什么白香不白香的，我跟你说了这么半天了，全不够是吧？没有，来来来来，呃，再给，再给，老伯，放心，不会有人知道的，请你卖给我一点，好吗？哎，你你娘，老托，他爹，你快去看一下吧。又怎么了？咱儿子的病又犯了。哎呦！老伯，老伯，在下略懂医术，就让我帮你儿子看看吧。爹，娘。哎呦，那那那就麻烦您了，快点走吧。哎呀，梦云，阿娘啊，您快来看看吧，快让这位公子看看吧。爹，您快看看，儿好痛啊！哎呀，梦云，忍一忍，一会儿就不疼了啊。吃药，吃点药来啊！张嘴，一会儿就好了啊！躺下，躺下啊！天保佑，保佑！哎，还真不疼了，梦圆，爹，老伯啊，令郎得的是什么病啊？哎呀，我也不知道是什么怪病啊！年纪轻轻的，你看，就这么瘫痪了。是啊，哎呀，到处的求医呀、啊，一点起色都没有。哦，老伯，如果两位前辈信得过我，我愿帮令郎找一名神医来诊治诊治。好啊，好啊。啊，不过要请二老答应我一个请求啊，卖我一坛白香。呃，这个。哎呀，公子，跟你说实话，我们真没有啊。老伯啊，你卖这白香也不是一天两天的事了，难道你不关心你儿子？哎呀，我跟你说吧，我这真没有啊。那打扰了。哎，哎，公子留步。你答应了，哎呀，您要的白香啊，上面说不能卖，咱们绝对不能卖呀。老伯，我只向你买一点点，上盘怎么会知道呢？哎呀，公子，我求求你，你就别再为难我了。不是我不想卖给你，而是上盘的意思，说不能卖，我们要是违背了，那可就惨了。老伯。上盘是谁呀、啊？哎，公子，呃，话说到这儿了，你也别往下问了，赶紧就回去吧。我们可不想惹祸上身呐！啊，公子，您赶紧走吧。我跟你说，我们不能卖给你，我也什么都不能跟你说，啊。哎呀，那好吧，来，这药你收下。令郎的病痛若是再复发，你就让他服下三颗。虽然这药。不能治他的病根，但起码能舒缓他的病痛。这个没事，收下吧。既然你那么怕上盘，这件事就到此为止吧，当我没有来过。好，好，朱令郎早日康复，你保重。哎,哎，哎呀，这位公子可真是个大好人呐！
，少强，啊，楚大哥，嗯，你那头查的怎么样？哎，你那边呢？也不肯买。那这么说来，似乎所有的黑市通路今天都被阻断了。嗯，一定是这样。哎，楚大哥，你在感叹什么？我在感叹。香铺那家人怎么看都是老实人呢，为何会做这黑市买卖的违法之事呢？依我看，极有可能是和他那个身染重病的儿子有关。你这么一说，我也想到那位游行的黄老板，他断了一只胳膊。哦，后来我离开游行之后，向街上的人打听，才知道那黄老板以前曾流连赌场，荒废了游行的生意，结果在赌场里。欠下了巨额赌债，债主追上门来，看来他一只胳膊，大家都以为他从此一蹶不振，却没想到，没隔多久，此人重开游行，就开始偷卖私盐。正是如此，所以说，这些黑市店家，在加盟之初，必定都有着各种困难，因此受到白银帮的威胁利诱，而甘愿犯险，做出这违法的杀头生意，极有可能。嗯。天佑哥，少公子，你去茶行是不是也没买到白茶呀？本姑娘买到了。哦，哦，真的。嗯，买是买到了，但事情没那么简单。我说给你们听。当我开口要买白茶的时候，老板当场拒绝。白茶？没有白茶，这里没有白茶。老板，我们买你的白茶都那么长时间了。你现在不卖给我，叫我怎么办呢？你瞎说什么？我何时买过白茶？你赶紧走吧！啊，你是不是嫌我买不起啊？来，那这个，哎呀，应该够了吧？我跟你说了，这里没有白茶，还不够啊？好，我再加一个。哎，老板呢？只要你肯卖给我，这所有的银子通通给你。姑娘，你还是走吧。你就是有再多钱，我也没有白茶卖给你啊！怎么这样啊？你真的不想卖啊？那我去别家买了。嗯，怎么有这样的老板啊？有钱不想赚。哎哎，卖呀卖呀，我们卖呀！哎呀，哎呀，哎呀，我们卖呀！哎呀，没，别傻了。哎呀，人家这位姑娘出了比官银还要高的价钱。这么多元宝，你都没看见，快进去，拿出来给这位姑娘。老板，干嘛跟钱过不去呢？还是老板娘，您会做生意啊？可是，哎呀，你可是什么呀？哎呀，这上盘说的话，难道我们一定要听啊？我说呀，越是危险的时候，越是我们赚钱的大好机会。这种道理你也不懂。你，你怎么这？哎呀，哎呀，姑娘，你说要多少？咱们仓库里多的是、啊哎。你真的不要命了？哎、你闭嘴！这生意我来谈。哎哎、姑娘，请问您贵姓啊？我姓白。哦，白姑娘，嗯、你快给个数，我好去取呀。那一箩筐。一一箩筐。可是，咱们店里现在没有现货呀。啊，没现货啊？是啊，在仓库。再说了，咱们答应和你交易，也不能这么明目张胆吧？就在店里，是吧？啊、那你说怎么交易啊？哎，要不咱们就约在东郊的大树下，一个时辰之后就在那儿碰面。我把货交给你，一言为定。行行行，还是老板娘你会做生意啊？我真欣赏你啊！那定金、哦哎。谢谢啊，谢谢谢谢。哎。姑娘，你这发簪倒挺好看的。哎呀，你，你还真是货呀！那我就送给你了。哎呦，我谢谢谢谢啊！哎哎哎，漂亮吗？好看吗？挺漂亮的。那咱们一会儿一会儿见啊！不见不散。行行行，来，我送你。你好。哎呀，姑娘慢走。还是珊珊姑娘厉害。不是我厉害，是我比较走运，遇到一个贪财的女人。嗯，事不宜迟
，咱们这就去东郊大树下。来，慢点，小心。看着点啊！来来，放下来。哎呀！你说这人呢？哎呀，你呀，真是见钱眼开，当心有命收钱，没命花呀！哎，你少啰嗦吧！黑白姑娘。奇怪，怎么人还没来啊？会不会是又反悔了？应该不会、啊。珊珊，你看，啊、这是我爸簪上的珠子。这对夫妻已经来过了。你们快看，这儿有血迹，不妙！他们违反了停止私卖的禁令，恐怕已被白银帮灭口了。难道白银帮的人已经发现我们的调查吗？如果是这样的话，那咱们找到的其他店家现在也都有危险了。咱们快回城里，否则就来不及了。哎呀，差人，你不能抓我呀！不能抓我呀！赃物都搜出来了，你还狡辩什么？冤枉！走，这这盐不是我的，这不是我的呀！盐不是你的啊，不是你的还是我的呀！走，走，快走，快点！老实点，快走！是白银帮的人要来灭口吗？怎么变成是衙门的官差，来查获黑市？这么看来，这个姓贾的，确实跟白银帮勾结甚深。可是，这贾富贵今天和郡主回了贾家，应该还没有回到衙门。这么迅速的拘捕令，又是何人能下呢？可见衙门里早已经布满了白银帮的眼线，并且已经展开和咱们智斗的戏码。珊珊，你赶快回衙门，要五位马上追查此事，更要紧速保住这位游行老板的活口，我们才能取供，找出这衙门跟白银帮勾结的证据。是。少强，咱们快去香铺。是。哎呀，差爷，差爷，饶命啊！差爷，差爷，饶命，饶命，快走！行行好，走！差爷，快走！快点，老实点，快走，快走！差爷，饶命啊！走，什么走？快走！差爷，你行行好啊！快，别废话，饶命啊！饶命啊！还有位瘫痪在床的小兄弟呢，梦圆，梦圆，救命啊！梦圆，大哥，大哥，我在这儿。我在这儿。对，大哥，梦圆，大哥，大哥，没事吧？手给我，快，快救我爹娘！大哥，快去救我爹娘啊！快救我爹娘啊！先扶他坐下，小心。没事吧？没事。大哥，快去救我爹娘，他们是好人，是好人呐、啊，大哥。梦圆，别急
，告诉我到底发生了什么事？你为什么会被藏在这墙后呢？刚才，就在你走了之后，我爹越想越害怕，担心会再有人来买私盐，就把相扑的门给关了。可他还是不放心，一直觉得今天一定会出大事，一定要把我给藏起来。我娘不肯，骂我爹疯了。可我爹仍是要藏，怎知道，才刚把我给藏好，我就听见，我就听见他们把我爹，把我爹娘都给抓走了。可恶，他们从来都不抓蔓延的黑户，就因为咱们今天一查，衙门马上来抓人。要说那姓贾的狗官。跟白银帮这帮盐匪没有勾结的话，连三岁的小娃都不会相信。大哥，我爹娘他们都是好人，是好人呐、啊！你一定要救他们，救他们呐、啊！梦远，我知道你爹娘是好人，可他们为何要做出这种犯法之事呢？这都怪我，都怪我，都怪我！梦远。都是我害的，都是我害的呀！不然我爹娘他们，他们也不会走上这条路了。梦圆，告诉我，到底发生什么事呢？为何你爹娘非要做这种偷外私盐的事呢？两年前，我得了一种怪病，身子就慢慢瘫痪了。我爹娘四处求医，可怎么也治不好。都说我身子里缺盐，只要吃的东西里多放些盐，就能改善。可是，可是我们县里，自从贾大人上任之后，可成重税，大家都穷。我爹的这间香铺也开不下去了。哪里还有钱去买那些比黄金还贵的官盐来给我吃啊？为了治我的病，我们家的钱几乎全都花光了。别说官盐，就连私盐我们也买不起呀、啊。所以呢，他们就甘愿